नमस्ते राम राम अस्सलाम वालेकुम सत श्रीकाल और बोला आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो फिजी एंड फोकस मैं हूं आप सबकी होस्ट एंड दोस्त शिप्रा शर्मा हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडी टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश केतसी सिल्वर टूथ एंड मॉस्क्यूम नेशंस अब हम मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद एंड विद सम वर्ड्स फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स I understand how important it is to have a place called home and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa related services contact Milky Way Immigration a galaxy of opportunities located at unit 2099547152 street Surrey BC they have licensed immigration consultants placement officers and LMI experts to meet your immigration and recruitment needs book one time free consultation either on Facebook or by calling 6043960005 Bollywood Banquet Hall and Conference Center located at Pile Business Center at 2018166128 Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated two halls to serve you up to 1000 guest capacity. Top notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 6045982700 for your events. Benisi Mobile Detailing Services. They offer commercial trucks, cars, SUV, boats, bikes, RVs and much more. Just give them a call at 778-808-2859. Just give them a call at 778-808-2859 and they will do all kind of services at your home. Thank you all the sponsors for your support. Ab hamare sath pure hafte bhar ki Fiji news lekar aa chuke hain Vik Prasad ji. Vik Prasad ji aapka bahut bahut swagat hai. Namaskar. Fiji in focus mein aapka swagat hai. ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है फिजी न्यूज के साथ मैं हूं विक प्रसाद सस्पेंडेड सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सनीम और सस्पेंडेड फिजी करेक्शन सर्विस कमिश्नर फ्रांसिस केन को उनके संबंधित कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रदान किए गए अलाउंसेस को पे किया जाएगा शुक्रवार दोपहर सुपरवाइव हाउस में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कमीशन के बैठक के बाद प्रधानमंत्री सितमिनी रंबुका ने इस निर्णय की घोषणा की है रंबुका का कहना है कि कमीशन ने रेजोल्यूशन पास किया है और मतदान किया है कि सनीम को उसके कॉन्ट्रैक्ट डेटेड फेबर 16 2021 से पे किया जाएगा सीईओ को उनके खिलाफ दुर्व्यवहार का शिकायत मिलने के बाद इस साल जनवरी में सनीम को निलंबित कर दिया गया था रंबुका कहते हैं कि 27 सितंबर 2021 से अलाउंस प्रदान किए जाएंगे इस बीच कमीशन ने सस्पेंडेड कमिश्नर ऑफ पुलिस सितिवेनिंग गिलीहो के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच के लिए थ्री मेंबर ट्राइब्यूनल भी नियुक्त किया है मिनिस्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट अग्निदेव सिंह का कहना है कि फिजी शो के इस इवेंट के लिए वोडाफोन अरेना में सभी अम्यूजमेंट राइड्स को संचालन शुरू करने से पहले ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सेवा द्वारा प्रमाणित किया जाता है सिंह की टिप्पणी पिछले हफ्ते की एक घटना के बाद आई है जहां 21 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई थी और दो अन्य को गंभीर हालत में सी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था मंत्री का कहना है कि ओवेच रिक्वायरमेंट के तहत किसी भी अम्यूजमेंट राइट की स्थापना से पहले कई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को पूरी तरह से पालन किया जाता है सिंह ने जनता को आश्वासन दिया है कि किसी भी ऑपरेशन से पहले सभी सवारी पूरी तरह से निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है और आगे दोहराया कि नेशनल ओवेच सर्विसेज द्वारा इसकी जांच की जाती है मंत्रालय ने घायल राइडर्स और ऑपरेटर्स के साथ कुछ प्रमुख गवाहों का इंटरव्यू लेना अभी बाकी है सिंह का कहना है कि पूरी जांच शुरू करने से पहले प्रारंभिक जांच अगले सप्ताह की शुरुआत में पूरी होने की उम्मीद है एक 23 वर्षीय फॉरेन नेशनल को कल ममनुदा वोटर्स में तैरते समय कठित तौर पर डूब गया पुलिस का कहना है कि घटना के समय पीड़ित दोस्तों के साथ था पुलिस के एक बयान के अनुसार फैसिलिटी के स्टाफ ने पीड़ित को नांदी हॉस्पिटल ले जाने से पहले उन्हें रिवाइव करने का प्रयास किया जहां बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया पुलिस जांच अभी भी जारी है University of the South Pacific Vice Chancellor or President Professor Paul Alwalia ka well balanced 2023-2024 budget ki ghoshna ke baad Pradhan Mantri Sitiveni Rambuka aur Up Pradhan Mantri aur Professor Bhiman Prasad ki badhai di hai Professor Alwalia ne Fiji ke arias chukane ke liye coalition sarkar ki commitment ke liye apni university ki sarhana vyakt ki hai उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी अपने एनुअल कंट्रीब्यूशन के अलावा शुक्रवार को 20 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त घोषणा का स्वागत करता है 
वाइस चांसलर का कहना है कि इस वर्ष की शुरुआत में टेन मिलियन डॉलर ने बहुत फाइनेंशियल रिलीफ प्रदान किया है और इसके उपयोग उनके कर्मचारियों को समर्थन करने के लिए उन्हें अपने मेंटेनेंस करने के लिए सक्षम बनाने के लिए क्वालिटी स्टूडेंट एक्सपीरियंस प्रदान करने में भी योगदान प्रदान करेगा यूएसपी वाइस चांसलर ने एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट एलोकेशन को बढ़ाकर 845 मिलियन डॉलर करने के लिए फिजी सरकार को भी सराहना किया है जिसमें 504 माफ कीजिए 505.4 मिलियन डॉलर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को प्रदान किए गए जो इस बजट के तहत किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा एलोकेशन है उनका कहना है कि शिक्षा एक महान स्तर है और समानता प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है और यह बजट उस संबंध में हमारे समुदाय के लिए अवसर प्रदान करने के लिए सरकार के संकल्प का एक प्रमाण है आप देख रहे फिजिन फोकस अब कुछ स्थानीय समाचार पुलिस के साथ इंटरेक्शन के दौरान शुक्रवार रात एक व्यक्ति की मौत के बाद इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को बीसी के सरी में बुलाया गया सरी के आर के कहना है कि अधिकारियों को शाम करीब साढ़े सात बजे विलब्रोक शॉपिंग सेंटर के पास फ्रेजा हाईवे पर एक व्यक्ति के ट्रैफिक के बीच अंदर और बाहर जाने की सूचना मिली पुलिस का कहना है कि वो व्यक्ति मेडिकल डिस्ट्रेस में पाया गया था शनिवार दोपहर एक बयान में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को कहा कहना है कि जब ऑफिसर्स घटनास्थल पर पहुंचे तो बताया गया कि उन्होंने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और उसके तुरंत बाद वो मेडिकल डिस्ट्रेस में पड़ गया माउंटेन्स का कहना है कि उस व्यक्ति को पुलिस एम्बुलेंस पर्सनल से मेडिकल ट्रीटमेंट मिला और उसे घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया था सरी आर का कहना है कि चूंकि फाइल इंडिपेंडेंट ऑफिस या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है इसलिए वह कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अब घटना की जानकारी या फुटेज वाले किसी भी व्यक्ति को विटनेस लाइन 1855-446-8477 पर संपर्क करने के लिए कह रहे हैं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि फेडरल गवर्नमेंट ब्रिटिश कोलंबिया पोर्ट स्ट्राइक को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों पर दबाव डालना जारी रखेगी ट्रूडो जो कैलगरी में है ने कहा है कि उन्हें पता है कि प्रेरिज में उत्पादों और हड़ताल कितनी प्रभावशाली हो रही है इंटरनेशनल लॉन्गशो और वेयर हाउस यूनियन कैनेडा के लगभग सेवेंटी सदस्यों ने शनिवार को बीसी के लगभग थर्टी पोर्ट्स पर काम छोड़कर या काम बंद कर दिया है सोमवार को बातचीत से कुछ सुलझना या कोई संकेत नहीं मिल रहा है अल्बर्टा प्रीमियर डेनियल स्मिथ ने शुक्रवार को कहा है कि पोर्ट स्ट्राइक उनके प्रांत के उत्पादों और निर्यातों के लिए अत्यधिक कठिनाई पैदा कर रहा है उन्होंने कहा है कि उन्होंने ट्रूडो को पत्र लिखकर हड़ताल खत्म करने के लिए संसद को वापस बुलाने के लिए कहा है इसमें कहा है कि स्ट्राइक में संभावित रूप से फोर बिलियन डॉलर मूल्य के बाधित होता है आप देख रहे फिज इन फोकस अब कुछ खेल के जगत से जानकारी डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत राउंड 11 का खेल समाप्त हो चुका है पहला मैच में लोटोका का भिड़न लंबासा से हुआ जिसमें लोटोका ने लंबासा को वन नील से पराजित किया लोटोका की ओर से सैरूसी नवलोम्बू ने गोल बनाया तालिबो नित सीरी और ताबुआ के बीच में जो खेल हुआ उसमें तालिबो नित सीरी की जीत ताबुआ से वन नील से हुआ तालिबो नित सीरी की ओर से रोहन लाल ने गोल बनाते हुए उन्हें जीत दिलाई उधर नावुआ और बा के बीच में जो खेल हुआ उसमें नावुआ की जीत बा से टू वन से हुआ बा की ओर से निकी राज ने पहले गोल बनाते हुए बा को वन नील से ऊपर कर दिया जो ने नारामबा ने नावुआ की ओर से खेल को बराबर किया और विनिंग गोल आरामी मानु मनुबाई ने बनाते हुए नावुआ को टू वन से जीत दिला दी रेवा की हार सुबा से वन नील से हुआ सुबा की ओर से कवैया रवांगा ने गोल बनाया अगर पॉइंट्स टेबल की ओर हम देखते हैं तो 11 मैचेस के बाद में लोटो का नंबर वन पोजीशन पर है 25 पॉइंट्स को लेकर रेवा के पास 23 पॉइंट्स है सुबा के पास 21 पॉइंट्स है नांदी 21 पॉइंट्स पर है लंबासा 18 पॉइंट्स पर है तालिबोनी तसीरी 13 पॉइंट्स पर है बा 12 पॉइंट्स पर है नावुआ के पास ट्वेल्व पॉइंट्स है नंदोंगा के पास सिक्स पॉइंट्स है और ताबुआ के पास फोर पॉइंट है जो सबसे नीचे है अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत धन्यवाद धन्यवाद विक प्रसाद जी अगर आपके पास भी कोई भी न्यूज है कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप विक जी को कॉल कर सकते हैं उनका नंबर जो है आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं और उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स भी हैं चलिए सुनते हैं प्लीज अपना पेन और पेपर रेडी रखिए टू गेट दीज अनाउंसमेंट खालसा री यूनियन ट्वेंटी ये होने जा रहा है फिजी ऑन जुलाई ट्वेंटी नाइन एट 
खत्री हॉल इन बी ए फिजी एंड देर आर ओनली लिमिटेड टिकट्स हर बार की तरह बहुत लिमिटेड टिकट्स हैं एंड जो बहुत कम रह गई हैं इस इवेंट के लिए सो जल्दी अपनी टिकट बुक कर लीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप बी जी पेज पे एफ पी पेज पर जाके खालसा बी ए फिजी री यूनियन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के खालसा एफ पी पेज पर जा सकते हैं मुश्तारी बेगम फेस्टिवल ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक एंड डांस इज ऑन सेप्टेम्बर थर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एट सेवन पी एम एट मेसी थिएटर फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल एट सिक्स फोर फाइव टू वन फाइव जीरो फाइव जीरो और टिकट शो डॉट सी ए द थीम इज वेन यूर ईयर बिगेंस टू सी एंड द आईज लेसन सो अब हमारे पास कुछ कम्युनिटी हाईलाइट्स भी हैं चलिए देखते हैं फीजी इन फोकस इज ऑन लोकेशन और ऑन ग्राउंड at investment fiji and the gentleman that i'm going to introduce to you he is the ceo of investment fiji is a very busy man meetings all day but he spared few minutes to talk to the people in canada about investing in fiji so thank you so much uh, mr chedi for giving us a few minutes of your time to talk to the listeners or the people that are watching us in north america and in canada So my first question will be um how is Fiji doing First of all thank you very much for seeing us and uh, it's a pleasure to always you know connect to people that have Fiji at their heart and that's what we do with investment Fiji uh, we are uh, basically before I go into the economy and uh, let me introduce you to who we are okay. you know as an organization so we are basically an investment and trade promotion agency responsible for attracting new investment in Fiji facilitating both foreign and local investment a new mandate is also to look after our exporters to take you know our products overseas we are in fact uh, planning a mission to canada north america uh, also uh, us but um, we have shifted it to later in the year so hopefully we can come down and talk about more opportunities and potential for fiji but you know going back to your question fiji in fact is doing very well We are one of the countries that have recovered very well. Covid did have a huge impact on the economy uh, because of our reliance on tourism. Mm-hmm. And after that, we have recovered really well. If you look at our tourism figures, you know, have been doing phenomenally well. And at the same time, we open new markets like Canada. You know, we're not flying there; we're just going there. Yes. So, so the tourism recovery as a sector has been doing very well. The economy initially was projected to grow at about six percent. projected up now to grow at 8% um and pretty doing well i think one of the best performing you know economies in this region at the moment obviously we haven't reached pre pandemic levels for the size of the economy but we have reached in terms of almost there with tourism mm-hmm. so we from where i see we see investment activities also picking up in the country and it's at a moderate pay, a modest pace but we think in future the future looks very bright for us I was going to ask you then the people that are watching me in Vancouver or in North America if they have few dollars parked in the bank or something and they want to invest in Fiji and some of them even my own friends they have bought land in here and they want to build Airbnb motels come here for vacation rent it out during the time when they are not here so can you name few of the like kava uh and we have a direct flight you are right about why we are to nandi what are some just very few that people that want to park their money or invest in fiji what would that be in in a layman's language in fiji this obviously as the economy is growing there's a lot of opportunities big opportunities and small opportunities that have come in and and you know for former fiji citizens or people that have links to fiji we can encourage them to come back and invest in fact the environment is very good you know there's a lot of incentives and support by the government we are here to support you so some of the opportunities we see so I'll divide it into export side of things mm-hmm. and maybe investment side of things in terms of investment we see the tourism sector not slowing down mm-hmm. so any opportunities currently if you look at fiji we have shortage of accommodation yes uh, we need 5000 4000 to 5000 new rooms yeah. so any investment around this space is very important and also adding new activities to so when people come we want them to spend in fiji yeah uh, currently they are averaging you know around 9 to 10 days to stay so we want yeah. to, we want to expand that we want to increase that so any activities around tourism within tourism there is new things that have come up like medical tourism 
sports tourism, you know, spa tourism. There's so many other opportunities that we can look at when Fiji can be doing really well. And in fact, we see those coming back and doing well. So I think that's on tourism. If you look at agriculture, we haven't done really invested well in agriculture as a country. So in fact, if you've got a farm, um, I'll tell you one example. The tourism sector imports about 74 million fruit and vegetables every year. Out of that, 30 million can be grown in country. So you've got an existing market. How do you reach to them? You know, the quality and consistency, if you do it well, these all these existing markets. You know, I talk to a lot of retail people. They're importing a lot of things. They, they said, you know, we, we can help. Fiji growers, they can do it here. Like exit. yesterday I was in meeting with Roops. Mm. So Roops import a lot of things from globally. Yeah. So one of the things they mentioned too is like, you know, if you look at simple things, like things made out of the rolling pin, yeah. you know, the wood stuff. Nobody in Fiji is making it. Yeah. They can buy from them. So all those opportunities are also there because mm -hmm. of our increase in you know, economic activity in the country. So agriculture, healthcare, even in manufacturing, there's a lot of opportunities in Fiji that you can tap into. So manufacturing, for example, getting you know, these successful cases like pure Fiji, yeah. Fiji water. There's so many of them that have, so we've got some of the products like ginger, turmeric, you can turn them into some very good international product, including car. Yeah. So budget uh, in a fully democratic environment, in a, in a democratic nation, is a central political and economic process. Because the budget invites a lot of debate, a discussion, not only after its announcement, but <coughs> leading up to the announcement. And as a government, we have made sure that before the formulation of the budget, we have extensive dialogue and discussion on the prospects, the problems, and possible budgetary measures to address them. Of course, uh, as part of the philosophy of the new government, uh, we believe in openness, consultation, dialogue, and the ability of our people to engage with the government in a direct and an open manner. So we started the process by convening a highly successful National Economic Summit and that too after absence of several years or should I say many years. Following that, we also appointed a fiscal review committee, a very important committee. The last time the committee was appointed was in 2004. And the idea of the committee was to look at, to ask the committee to independently look at the details of our fiscal position, expenditure, revenue, tax policies. And I can tell you, whether we've taken all the recommendations on board or not, regardless of that, that document was a very, very well prepared, a thorough document, a document based on analysis of real data, and a document which provided us as people in the Ministry of Finance, as politicians, the flesh points, places where we ought to look at whether it was expenditure, tax, or revenue, and provided us a very important avenue for looking at the choices that we had in the formulation of the budget. I know the chairman and members of the committee, you know, invited a lot of flag, and that was expected. That was good. We appreciated some of those criticisms of the fiscal review committee. 
But this was a group, and I want to thank all of them, that came out willing to help, spending a lot of time, personal time, to do the report. And that showed, and that sort of reaffirmed our belief that there are so many people out there outside of government. There is so much knowledge and wisdom that resides outside of government. In the academia, amongst the researchers, amongst the professionals, NGOs, the governments always must ensure to listen, including our business and community and the private sector. And we benefited immensely from that dialogue, that understanding, and those reports. The World Bank report, again, was very clear. In fact, we appreciate the frank, should use the word frank, maybe clear views about the state of the economy and we appreciate it. Improving the road network and quota infrastructure. Of course, there is emphasis on cost efficiency. We pursued hope of efficiency improvements, cost containment, and enhancing productivity, which also Minister also talked about this. And of course, there is real focus on rebuilding resilience and buffer in the state balance sheet in order to safeguard against impending shocks. A very important point that needs to be taken into consideration as far as reigning in your deficit is concerned, is because you need to prepare for shocks. Because if a shock eventuates, then you need to have the leverage in your balance sheet to borrow. Next is, in terms of the strategy focus, from my assessment, is targeted support to the needy and vulnerable, because there is increment in the social protection program offered by government, ranging from social pension scheme, family assistance scheme, and the allowances. This underscores government priority towards the marginalized segment of the population. And of course, there is wet exemption for the 22 essential items. The third area of focus is to reinvigorate re the private sector investment. This is key. In terms of the key engines for growth, very important to take that in, in, into consideration. <coughs> it's public investment, private investment, private consumption and exports. So these are critical. So there is a set allocation towards the ease of doing business initiative. Invest, a investment facilitation committee has been instituted which is tasked to resolve issues that impede investment and business activities. And of course, in the budget supplement, it is highlighted this plan to restructure the incentive regime for, of, for the BPO sector. This is a very high yielding sector, both from a income generation perspective and also from a retain on investment perspective. And of course, this expansion of weedicide and fertilizer subsidy for non-sugar crops, which aims to bo boost agricultural production. A key point I want to emphasize here, going forward, it is critical that the government needs to double its effort to ensure the structural impediments encountered by the private sector needs to be addressed. On this point, it is also important to identify the linkages between the tourism sector and the agriculture sector, especially the untapped demand for agriculture, agricultural produce in the tourism sector. My next slide is on the risking state balance sheet. The government plans to invest in disaster insurance. Tropical cyclone and flood poses the largest threat to Fiji. Parametric insurance provides a quick payout to facilitate a rapid response to a disaster event with full flexibility on how the payout can be used. This builds the country's financial resilience against disaster events as part of its comprehensive disaster risk financing strategy. And the company which I work for is Pacific Catastrophe Risk Insurance Company. We focus on sovereign insurance. And of course, I've got my colleague here, Pranil Pitesh who works for PCAP, and their focus is on the micro and the macro segment of the parametric insurance market. Now, let me touch on the public sector debt dynamics. हमारे पास इतना ही समय था अब हमारे पास 
सब आ, आप सब हमारे पास इतना ही समय था अब आप सब से विदाई लेने का समय आ गया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस शो के साथ जुड़े रहने के लिए हमें इतना प्यार देने के लिए आप बहु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सो so, आप फिजी ऑन फोकस के साथ हमेशा जुड़े रहिए इस शो को आप फिर से देख सकते हैं एवरी थर्सडे एट टू थर्टी पी एम एंड ऑन संडेज एट फोर पी एम वैन कोवर टाइम ऑन चैनल फोर एंड इन कैलगरी एट फाइव पी एम ऑन चैनल टेन आप लोग यूट्यूब चैनल पर भी फिजी एंड फोकस को देख सकते हैं प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉर गेट टू शेयर फिजी एंड फोकस ब्रिंग्स थ्री अदर शोज आपके लिए लेकर आते हैं एशियन पल्स टी वी ऑन एवरी वेडनेसडे एट वन थर्टी पी एम थर्सडे एट एट थर्टी पी एम एंड सैटरडेज एट फाइव थर्टी पी एम और कमेला सिंह टॉक शो एवरी मंडे एट टेन ए एम एंड संडे एट फाइव थर्टी पी एम विथ दी वाइब्स टी वी ऑन थर्सडे एट टेन पी एम एंड संडेज एट फोर थर्टी पी एम प्लीज वॉच ऑल योर शोज अब हमारे पास जो है जाने का समय आ गया है आपको हमारी मुलाकात होगी ट्यूजडे को नेक्स्ट पी एम टेन पी एम ओनली ऑन शाह हम सभी आपको शुक्रिया करते हैं कीप वॉचिंग अवर शो थैंक यू आई अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ प्लेस कॉल्ड होम एंड इट्स फ्रस्ट्रेटिंग यूजिंग योर हार्ड अर्न मनी ऑन रेंट Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547-152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling six zero four three nine six triple zero five.